嘿，大家伙儿早喽！八月十七号星期六，周末了，清晨五点二十九。看今天带了水，嚯、哦！今天我们集合站我们放了这么多水，有别的团队在训练吗？不知道。你们看，没有人，可能已经出发了。今天我自己练，今天安排了个特别顶的课表，我看他们都喝什么。保黄力水，还有一个叫什么，呃 ，natural 什么什么 water， 啊、哦，矿物质水可能是，我不跟他们放一块儿了呢，我放这儿，那不停表了。今天的课表是二十个两分钟快，一分钟慢，二十个，就是总的时间和之前特别顶的三十个一分钟快慢是一样的，但是呢。那个是一共六十分钟，三十分钟快，三十分钟慢，一分钟交替。这次也是总共六十分钟，两分钟快，一分钟慢，这么交替。我的热身设置了自由模式，一会儿一按记圈键，咱们就开始，好吗？你看，我们这一条路是一点五公里多一点点，一点五公里多一点点，一个两分钟，一个一分钟，再一个两分钟是五分钟。差不多就快到头了，我心里特别忐忑，因为好久没有跑这个了。就是最近这这一年多两年的训练，基本都是，要么就是长一点的间歇，要不然就是短一点的变速。我们转过这个转盘就开始，热身了三公里多，大概十八分钟的样子。大概一个来回喝个水吧，十八分钟整，走。我还是设置手表的配速范围比较宽泛，这样不至于老响。三幺零到三四零。平均配速三分三十五，第一个两分钟结束。看我现在面向的是西边，看朝霞把西边的云彩。我感觉我设的目标高了，但是你这样想，如果这种跑跑不进三四零，那通向两小时四十的路就越来越越来越窄，越来越远了。我以后抢路客的系列就叫。通向二四零，就得逼自己一把，没办法，这种训练太顶太顶了。现在天气预报的气温是二十六度、二十七度，还有六秒就要下一组了。
So.三三零等我今天总结的时候我找一个以前在北京买路上跑的这种课来对比一下大家可以看到后边我先停机今天就带了一个相机二十组这么安慰自己二十组比三十组少十组长点就长点每一个两分钟我大概跑可能大不了有六百米五百多米刚跑完第十组三三二十五这几组最慢的三三三十二基本都在三三零以内好累呀而且休息一分钟来不及喝水了一会儿往那边跑一组就回来一组喝水加油加油跑了十五组了上一组三三二
啊，三分十脚，平均来说，啊啊，哎呀，啊啊，刺激！刺激刺激，喝水。这二十组两分钟快慢，就相当于全力以赴跑了四十分钟，每两分钟间隔一分钟。表已经结束了，现在放松模式。我写的还是自由模式，就手动去按。嗯、上一次，上一次跟。大家分享说，要跟高知小伙伴反馈一下那个上一组时间或上一组场地那事儿。高知小伙伴说，他们内部也一直在讨论这事儿，然后再再想办法。其实最直接点的就是延长点时间呗。那可以有呃叫什么其他方式去解决？什么方式呢？就是在手表上配一个表盘，配一个格，是上一组的上一组的时间。但是其实我不知道啊，就是如果同时开了每公里报时，然后同时呢，你的间歇跑这一组又超过一公里的话会怎么样？我还没试，因为今天这我超不过一公里。下一回试完给给高驰的小伙伴反馈。行，我们慢跑回家。现在跑十八点二公里，跑回家二十二二十二公里。他老大也开始做操了。我昨天公众号发了个文章，大家可以看看。那个是我特认真写了一上午，然后又修改了好几次。我觉得关于间歇跑，既然我们想说给我来一个二四通往二四零之路这么一系列记录我的强度课，那就跟大家再聊聊。上次说的是组间休息，这次说的是你要跑多快。其实吧，就像我那个文章里写的，对于大多数普通人，就包括我在内，我的原则就是，在还能跑的前提下，不受伤的前提下，就是你别都收不住腿就摔一跟头，那不行。你能跑多快就跑多快，因为我举个例子啊，比方说像我，我如果在春秋极限速度三三分十二、三分十，你跟我说你跑三分二十五，我真跑不了，不是快了就是慢了，绝对的。而且到这速度，你也不可能随时低头看表，随时去。去调整，对吧？而且你跑得越快，你的表反应就越慢，因为你得有距离、有时间才有配速，对不对？你等着表提醒你，一般的表的设计也不会说你超过马上就提醒你，那不烦死你了。老大跑了，好像是七公里的意思，厉害。所以就是努力跑每一组就行了，唯一可能需要控制一下的就是你的倒数第二组稳住，但是不要慢过你的目标。然后最后一组努力冲，就这个有一多半是心理因素。就是第一最后一组得顶住，你最后一组顶住，你整个人的状态就好
，就这么回事儿。然后至于说跑多少、怎么跑，因为我看好多小伙伴都是说说，哎呀，今天早上起来的课表没完成，跑到一半顶不住了。像这种就特别沮丧。我好像还没有过这种经历，就说实话啊，我是一个对自己挺挺狠的人。不是说各位对自己不狠，就是可能给自己定的目标太高了。为什么呢？因为我刚开始跑那几年，没有现在这么多课表。那就是那时候看那个北京的元大都流出来的一些一一点点，然后那九个一公里就是。所以呢，可能碰巧我选的课表跟我当时的能力是相符的。而现在呢，各种的软件，各种的社社社区，各种的自媒体。说实话，您要是刚跑三五年马拉松，三三零，您跑我今天这种训练，顶不下来的可能性是是有的。那到最后你就，倒不是说你就一定在那动不了了，而是说你就不想跑了。那怎么定呢？一般我觉得，我们周三那个课表定的是有普世价值的，因为你看我们跑团里，水平什么水平的小伙伴都有，但是大家都能完成。我们的原则基本就是六公里或者五公里，就是五到六公里的快速跑，就总共加起来。三三三，拜拜嘛。这个一般绝大多数小伙伴都能定下来。那再一问，那至于你怎么划分呢？呃，不建议一口气跑，一口气跑五公里、六公里有点太短。你要是想简单，就是五个一公里，就像我们那似的。我们的组建休息是一分半。您如果是觉得。怕不行，可以先从两分钟休息开始，就是纯休息。但是还是像我文章里写的，别别坐下，尤其是不能蹲下。你记住了，就是跑步的时候，不管是不是跑强度课，别蹲下。你蹲一会儿再起来，膝盖再跑容易容易受受伤，而且会会比较严重。一般就是等分，等分会比较容易实现，你也不用。去操作手机给手表弄课表，手表直接设置间歇模式，或者是手动摁几圈都可以，对吧？因为一般人的手表都会配置一公里，报一下时，响一下。啊，来吧，啊。然后您要是想。呃，有点变化呢，像我们那种三二一，三公里、两公里、一公里，这种有点变化，有意思，差不多就这样。所以你看，我们跑十二个四百米的时候，我跑完就很轻松，那一共才四点八公里。像今天我这个四十分钟的三三零配速的跑，就是三点五，三点五分钟每公里。那就十多公里的快速跑了，对不对？这种就挺难了。行，这累了，说的有点散，大家总结一下，就是这种课表一般快跑的距离尽量在五公里、五公里以上。然后呢，如果您是初跑者，或者说咱们怎么判断？比方说马拉松在三三零以内，男性；女性的话在四零零以内，那您的快速组的距离。就在五到八公里比较合适，就是累计。再长有点太长了。然后，如果您训练有素，马拉松在三小时上下，想进阶，那其实快速组的距离应该在，嗯，我觉得八公里以上。所以你看，我才。比每个月练差不多六次强度，就是自己额外至少练两次。因为周三的强度课对对我来说，我觉得稍微的量有些少，就是强度够，量有些少。
至于强度，上来就说了，您就全力以赴吧。间歇跑、变速跑，基本就是全力以赴，全力以赴到还能跑的状态就行了，因为控制速度也控制不了。啊，我说的可能也片面，没准有的人小伙伴有天生对速度特敏感，但是我见过的少。我们你看，有时候周六的上午，平田先生的早训练，定次配速的那种，前一公里就是快快慢慢不停的看，找着节奏弄好一点，但是基本上也稳定不下来。您世川先生在的时候，给我们带配速就特稳，那因为人家。从小就那么练，你不一样，咱们不是，是吧？行吧，就跑间歇的时候，要是能团队跑有人带更好，能顶下来，能更好的顶下来，或者能让你跑得更快。间歇就是冲上限的，多快都不快，怕都不怕快。咱训练结束后再聊，加油加油！哎，八月十七号星期六清晨六点五十六，第一个训练日训练结束。今天是个大强度，一共跑了二十二点二六公里，平均配速四分二十九，训练负荷今天是较大，高石给的训练负荷是三百，训练效果是有氧效果和无氧效果都是提高，哎，很少见到这种情况，我很少能见到这种情况，你们看，虽然是反着的，大家见谅。哎呀。怎么说呢？这这种课是比三十个一公里快慢要顶得多，因为两分钟你觉得特别长。你看我最后一组，我跑了好久，我觉得一抬手一看还有一分钟，就觉得已经挺累了。就是两分钟快慢跟一分钟快慢的区别是，呃，不严谨啊。两分钟快一分钟慢和一分钟快一分钟慢的区别就是，两分钟这种呢，就是有每一组都会有那种最后要顶一下的感觉，而一分钟的几乎没有。就这么回事一分钟练可能练冲刺吧，所以我说可能您的目标要是五公里、十公里，可能稍微长一点会更有用。初跑者为了提高速度的门槛，可以短一点。嗯，行吧，大家有兴趣可以看看我写的那个文章。那就这么着，今天第一个训练日又是周末，好天气。最后还是祝大家能努力生活，健康平安。今天下午北京时间一点半，我们还是老时间直播，咱们今天下午、明天。再见。